Alô, você que quer aprender CAD. Vamos fazer um tutorial no programa Solid Edge de uma centrífuga pump, uma bomba centrífuga. Eu tenho aqui o conjunto completo da bomba. Nós vamos fazer aqui vários vídeos fazendo as peças e as montagens desta bomba. Eu tenho aqui o motor da bomba. Nós vamos começar agora fazendo aqui o pump case, que é a primeira peça aqui, esta peça. E na sequência aqui, depois dos outros vídeos, as peças aqui da bomba. Eu tenho aqui o desenho do case que nós vamos fazer. Então nós vamos fazer agora esta peça. Neste primeiro vídeo. Eu tenho o desenho detalhado aqui em PDF. Para você fazer e acompanhar o tutorial. Está tudo detalhado aqui, todas as peças. Este desenho em PDF você baixa na descrição do canal. Então é só vir aqui no canal que você está assistindo na internet, o vídeo que você está assistindo, clicar aqui em mostrar mais e você tem aqui o arquivo em PDF para baixar do tutorial através do Drive Google. E também vai ter peças dependendo do, do desenho que nós estamos fazendo. E aqui tem mais vídeos do Solid Edge para você aprender. Vamos voltar aqui para o Solid. E vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do Solid Edge. Dependendo aqui do modo que você está, ó, dependendo do botão que está selecionado, vai estar a sua tela. Então aqui eu vou clicar aqui em New, vou começar um desenho novo. Eu posso aqui também, tem o Application Button, pode estar desta maneira. Eu posso começar o desenho por aqui também. Ó. Então vou voltar aqui para a tela do Solid Edge. Eu vou clicar em New, vamos ver no PDF. Eu vou começar aqui fazendo o Pump Case, então esta peça. Eu tenho aqui o desenho todo detalhado e tenho aqui no próximo desenho para fazer aqui a voluta. Então o desenho da voluta, da espiral. Um desenho aqui para auxiliar este desenho. Então aqui eu vou começar aqui uma peça nova. Vou clicar aqui, está em New. Vou selecionar aqui Isometric Part, dar um clique. Eu estou aqui na tela de desenho, estou no modo ordenado. Eu vou começar o meu sketch. Então aqui no PDF eu vou começar aqui fazendo este perfil inicial aqui da peça. Vamos aumentar o zoom aqui. Então este perfil interno. Eu vou fazer primeiro esse perfil, depois fazer o externo, depois fazer a revolução. Então vamos começar, eu vou voltar para o Solid. Vou clicar aqui em Sketch. Vou selecionar aqui este plano. Vou começar aqui com linha. Então está selecionado linha, eu vou fazer uma linha de centro. Vou clicar aqui e fazer uma linha de centro. Para cá, vou clicar aqui e deixar ó, horizontal. Vou dar um clique, vou apertar ESC para sair. Eu vou clicar nesta linha e vou clicar aqui para mudar para a construção. Então, mudou a minha linha. Vamos ver no PDF. Então, o PDF eu vou fazer aqui, este centro aqui que eu preciso, ó, de 34. Então, vou fazer uma linha de centro com 34 para iniciar meu perfil aqui em cima. Vamos voltar. Então, vou clicar aqui. Em dimensão, Start e Dimension, vou clicar na linha e vou clicar aqui embaixo. Então a dimensão aqui é 34, Enter. Então está restrita a linha, está horizontal e está com medida. Eu vou sair aqui de medida, apertar ESC, vou clicar em linha novamente e vou começar meu perfil aqui em cima. Vamos voltar para o PDF. Então vou começar aqui em cima com esse diâmetro aqui de 154. Então iniciar aqui para cá com 50, depois descer o ângulo aqui. Vamos voltar. Então, vou clicar aqui alinhado aqui com o endpoint. Eu pego o alinhamento, eu passo o mouse aqui e subo. Vou dar um clique. Vou vir para a direita. Aqui é 50. Enter. E agora eu vou dar um Enter para aceitar o ângulo. Ó, zero. Então, está feita a minha linha. Eu vou descer aqui e vou fazer outra linha. Ó. Vou deixar aqui assim. Vou dar um clique. Vou vir para a direita. Vou dar outro, outro clique. E vou parar aqui. Vamos fazer um passo a passo. Vou clicar aqui em dimensão. Eu vou pegar aqui esse tipo de dimensão, ó, simétrico e diâmetro. 
Então aqui eu vou clicar na linha de centro, está selecionado aqui ó, na barra. Então vou clicar aqui na linha de centro e vou clicar nesta linha. Então ele sai diâmetro, ó. ele pegou o diâmetro para mim. Eu não posso aqui, vou dar ESC, ó. vou pegar novamente aqui dimensão, diâmetro. Se eu clicar na linha primeiro, na linha de centro, ó, ele joga lá para cima o diâmetro. Ó. Então tem que seguir a ordem. Ó. Então vou dar ESC, vou pegar novamente, pegar diâmetro. Vou clicar aqui na linha de centro e vou clicar nesta linha e clicar aqui do lado. Então aqui é 154. Enter. Então está feito aqui o primeiro, primeiro diâmetro. Vamos ver no PDF. Então este diâmetro aqui está feito. 154. Eu vou fazer o comprimento de 30. Vamos voltar. Então vou clicar aqui nesta linha. Vou sair aqui de diâmetro. né? Vou mudar aqui, clicar em dimensão, Smart Dimension. Eu vou clicar aqui nesta linha, clicar aqui embaixo. Aqui é 50. Enter. Eu vou clicar aqui nesta linha. Vou clicar nesta linha inclinada. Eu vou mudar aqui para ângulo. Então, mudou aqui a dimensão para ângulo. Eu vou clicar aqui. Aqui é 79. Enter. Então, está aqui. Ó. Vamos ver no PDF. Está aqui 79. Eu vou fazer agora o diâmetro de 75 e o comprimento de 73. Vamos voltar para o Solid. Então, aqui eu vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar aqui em Symmetric Diameter. Eu vou clicar aqui nesta linha de centro primeiro, né? Mandatório. E vou clicar nesta linha. E vou clicar aqui do lado. Ó. Então, note que aqui está realçado o ícone aqui do diâmetro. Então, se eu clicar aqui e deixar assim, ó, ele fica deste jeito, ó. Então, fica só meia, meia cota da, da dimensão. Se eu clicar aqui em realçar, ele vai mudar aqui para diâmetro. Então, escolha a maneira que você quer e coloque a dimensão. Vou clicar aqui do lado. Aqui a dimensão é 75. Enter. Eu vou clicar aqui em dimensão, Smart Dimension. Eu vou clicar aqui neste, neste endpoint da linha. E vou clicar aqui neste endpoint da linha. Ó, e clicar aqui. Aqui a dimensão é 73, Enter. Eu preciso alinhar esse endpoint com esse endpoint. Eu vou apertar aqui ESC para sair de dimensão. Vou clicar aqui horizontal, vertical. Vou clicar neste endpoint e vou clicar aqui nesse endpoint da linha de centro. Então está alinhado. Eu vou dar ESC aqui, sair da restrição. Eu vou clicar na dimensão. Vou clicar nesse ponto do meio e ajeitar a dimensão para este lado. Vou clicar na dimensão, clicar nesse ponto do meio e arrastar aqui para o lado. Vou apertar ESC. Então, aqui está restrito. Eu fiz essa dimensão de 34 para depois fazer aqui a voluta. Então, a voluta vai ficar no plano aqui que eu preciso. Eu vou continuar fazendo o desenho. Vou clicar aqui em linha e vou fazer aqui o perfil. Então, vou clicar aqui nesse endpoint. Vou descer, está vertical, vou clicar. Vou vir para a direita, vou clicar, vou descer novamente, clicar. Vou vir aqui para a direita e dar outro clique. Vou apertar ESC. Eu vou clicar aqui novamente em dimensão, em simétrico e diâmetro. Está realçado, então vou clicar aqui nesta, na, na linha de centro e vou clicar nesta linha. Ó, e clicar aqui do lado. Ó. Então esse diâmetro aqui é 72. Enter. Eu continuo aqui com o simétrico e diâmetro, então eu só vou clicar nesta linha agora. Ó. Então ele já pega o diâmetro para mim, já está jogando o diâmetro aqui. Ó. Então esse diâmetro aqui interno é 64. Enter. Eu vou cl clicar aqui em dimensão, clicar em Smart Dimension. Vou clicar aqui no endpoint da linha e vou clicar aqui nesse endpoint. Ó. E vou clicar aqui embaixo. Aqui é 75. Enter. Eu vou clicar aqui no endpoint da linha de centro. Vou clicar aqui no final desta linha. Vou clicar aqui embaixo. Aqui é 114. Enter. Eu vou clicar aqui para ajustar na tela o fit. Então está desta maneira meu desenho. Eu vou continuar aqui fazendo o sketch. Ó. Então vou clicar aqui em linha. Vou começar aqui no endpoint, subir a minha linha. Vou clicar aqui. Vou vir para a esquerda, dar um clique, subir novamente. Dar um clique e fazer o perfil aqui, ó. Clicar e voltar aqui para dentro. Vou clicar. Então, vou deixar desta maneira. Eu vou continuar cotando. Vou clicar em Smart Dimension. Vou clicar aqui em Symmetric Diâmetro. Está reforçado para diâmetro. Então, vou clicar aqui na linha de centro. 
e vou clicar aqui nesse, nesta linha. Então ele pegou o diâmetro, eu vou colocar aqui do lado, vamos ver no PDF. Então este diâmetro aqui externo é 102, ó. vamos voltar. Então aqui é 102, Enter. Agora é só clicar nesta linha aqui em cima para colocar o outro diâmetro. Então esse diâmetro externo vamos ver no PDF. O diâmetro aqui é 165, vamos voltar. Então aqui é 165, Enter. Então está feito o perfil aqui, eu estou fazendo. Vou continuar aqui, vou clicar em Smart Dimension. Vou clicar aqui neste endpoint. E vou clicar nesta linha. E clicar aqui em cima. Esta dimensão é 3, Enter. Eu vou clicar nesta linha e clicar aqui em cima. Esta dimensão é 19, Enter. Eu vou sair de dimensão aqui, apertar ESC, vou clicar nesta dimensão, clicar aqui no ponto e puxar a cota aqui para cima para ajustar. Ó. Aqui também, eu vou clicar aqui e vou puxar a cota. Vou clicar aqui e vou puxar essa dimensão. Vou clicar aqui e puxar a dimensão de 72. Então, note aqui que a de 64 veio junto. Ó. Então, vou apertar ESC aqui, está melhor aqui colocado. Eu posso também aqui clicar e fazer aqui levar um pouco para baixo, ó. Para diferenciar um pouco as dimensões. Então assim fica melhor o visual da minha peça. Eu vou continuar fazendo o perfil. Vou clicar aqui em Line. Vou clicar aqui nesse endpoint. E vou fazer o perfil externo. Vou subir aqui. Vou dar um clique. Vou vir aqui para a direita. Vou alinhar aqui com a origem. Que esta dimensão aqui é 34 também. Vou clicar. Vou descer. E vou fazer aqui o outro corpo aqui embaixo. E descer aqui a linha inclinada aqui ó deixar aqui ali inclinada parar aqui ó vou apertar ESC eu vou clicar aqui em dimensão e clicar aqui em simétrico diâmetro eu vou clicar na linha de centro e vou clicar aqui nesta linha e vou clicar aqui fora vamos ver no PDF então esta dimensão aqui externa é 170 e a próxima aqui é 190 vamos voltar então aqui é 170 enter eu vou continuar aqui em dimensão, agora é só clicar na linha, não preciso clicar na linha de centro. Eu vou clicar nesta linha, já sai a dimensão de diâmetro, ó. está deste lado aqui. Então aqui é 190, Enter. Então está feito aqui o comprimento. Ó. Aqui está alinhado com a origem, não preciso cotar essa dimensão, é 34, já está restrito aqui. Eu vou cotar essa outra dimensão, então eu vou clicar dimensão, Smart Dimension. Eu vou clicar aqui no Endpoint. E vou clicar aqui nesse endpoint e clicar aqui em cima. Vamos ver no PDF. Então, esta dimensão aqui do canto ó, é 55. Vamos voltar. Então, aqui é 55. Enter. Eu vou continuar aqui. Vou clicar aqui em restrição, ó, paralelo. Vou clicar aqui nesta linha e vou clicar nesta linha. Então, ele assumiu aqui o ângulo de 79. Ó. Eu não preciso aqui fazer a dimensão. Está feita já. Eu vou continuar aqui dimensão, vamos ver no PDF, ó. eu vou continuar, vou fazer este perfil aqui agora, para encontrar a linha aqui inclinada. Então vamos voltar, então vou clicar aqui em Line, eu vou clicar aqui no endpoint da linha inclinada e vou desenhar o perfil, vou clicar aqui descer e vou unir aqui com esta linha. Ó. Vou clicar e vou unir aqui, vou apertar ESC, eu vou clicar aqui dimensão, dimensão simétrica, vou clicar aqui na linha de centro e vou clicar aqui nesta linha e vou colocar o diâmetro aqui dentro, vou dar um clique, vamos ver no PDF, então este diâmetro aqui interno aqui ó, é 80, é, desculpa, é 89 e o próximo é 80, vamos voltar, então aqui é 89, Enter, eu vou clicar, agora é só clicar na linha, e clicar aqui do lado. Esse daqui é 80. Vamos corrigir aqui, ó. Clicar aqui nele para corrigir. É 80. Enter. Então está feito, ó, Está colocado. Eu vou clicar aqui no diâmetro. Vou puxar um pouco para cá. Então veio junto 89. Eu vou clicar aqui no vazio. Então aqui está feito o meu perfil aqui da peça. Só falta uma dimensão aqui, ó. Vamos ver no PDF. Então esta dimensão aqui deste canto aqui, ó. É 80, vamos voltar. Então, vou clicar aqui dimensão, Smart Dimension. Vou clicar no Endpoint e vou clicar aqui nesse Endpoint. E clicar aqui em cima. Aqui é 80. Enter. 
Então está feito o meu perfil, ó. está totalmente feito e fechado o meu perfil. Eu vou terminar o sketch, vou clicar em Finish, vou clicar aqui para ajustar aqui em Home, eu vou clicar aqui Cancelar o sketch, que já está feito, eu vou clicar em Revolve, vou selecionar aqui o perfil, ó. vou dar um clique no perfil, confirmar a seleção, e vou selecionar aqui o eixo, então eu vou clicar neste eixo que nós fizemos lá para usar. O comprimento aqui total vai ser full, né? Então eu vou colocar aqui 360, então ele já faz a minha peça e eu vou clicar em Finish. Vou clicar aqui em Home e vou clicar aqui em Fit para ajustar a peça. Vou cancelar aqui o comando e vou salvar o meu trabalho. O primeiro save ele vai pedir o um nome, então vamos ver no PDF. Então o nome da peça aqui... É Pump Case, vamos voltar. Então, vou entrar com o nome, Pump Case. E vou clicar em Save. Está na nossa pasta de trabalho. Está feito aqui o perfil inicial aqui da nossa, no nosso Pump Case. Vamos ver no PDF. Agora, eu vou fazer aqui o perfil do pé. Ó. Então, este perfil externo aqui com esse dimensional. E a espessura dele está aqui, ó. é 6 milímetros. Então, a nervura central. Vou ajeitar a vista aqui, deixar aqui para pegar as dimensões. Vamos voltar para o Solid. Então, aqui eu vou clicar fazer um meio corte aqui na vista. Eu vou clicar em View. Vou clicar em Set Planes. Vou clicar nesta face. E vou clicar aqui na origem. E vou clicar aqui para trás. Ó. Então, ele fez um corte no plano que eu quero trabalhar. Eu vou vir aqui em Home. Vou clicar em Sketch. E vou selecionar aqui o plano. Vou dar um clique. Então, eu selecionei o plano, que está o meio corte. Vou aproximar aqui e vou fazer o meu perfil. Estou em linha. Vou clicar aqui e fazer o perfil. Ó. Vou alinhar aqui esses dois pontos. Ó, e vou terminar a linha aqui dentro. Vou apertar ESC. Eu vou clicar aqui em horizontal e vertical. Vou clicar nesse midpoint e vou clicar aqui na origem. Então, está centralizada a minha peça. Estou em vertical horizontal. Continuo em horizontal vertical. Vou clicar neste ponto. Vou clicar neste ponto. Então, está alinhado aqui também. Vou clicar em dimensão, Smart Dimension. Vou clicar aqui na origem. E vou clicar nesta linha aqui embaixo. Vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então, esta dimensão aqui é 112 e aqui é 190. Vamos voltar. Então, aqui é 112. Enter. Vou clicar nesta linha, vou clicar aqui embaixo. Aqui é 190. Enter. Vou clicar aqui em dimensão e vou clicar aqui ângulo between. Vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha inclinada. E clicar aqui dentro. Aqui o ângulo é 35. Enter. Vou clicar nesta linha e clicar nesta linha inclinada. Vou apertar ESC aqui e sair. Eu vou clicar novamente em dimensão e ângulo between. Vou clicar nesta linha, clicar aqui e clicar aqui dentro. Aqui é 35, Enter. Eu vou deixar assim, não atrapalha nada, o ângulo está correto. Eu vou clicar em círculo, vou fazer uma circunferência aqui. Ó. Então, vou trazer o círculo até aqui, para mim aqui está bom. Vou apertar ESC, vou clicar aqui em trim, vou cortar o excesso aqui. Ó. E aqui também das linhas, ó. O, de, o raio do círculo, vou clicar em dimensão, Smart Dimension. Vou clicar aqui no, na linha, clicar aqui dentro. Eu vou deixar aqui com um raio de 80. Enter. Então, está bom deste jeito. Para mim, está bom. Eu vou continuar aqui, vou fechar o sketch. Está pronto o sketch. Tem uma linha a mais aqui. Vamos ver aqui, ó, clicar em front, o que aconteceu. Ele foi a linha lá para cima. Vamos cortar, então. Então, vou cortar aqui dentro, vou cortar aqui. Então, agora está corrigido. Está perfeito o meu sketch. É deste jeito. Vou terminar o sketch. Vou terminar aqui o meio corte. Então, vou clicar em Finish. Vou clicar aqui em Cancel. Vou clicar em View. E vou tirar o corte. Vou clicar em On. Então, a peça voltou. Eu vou clicar aqui em Home. Vou clicar em Extrude. Vou selecionar aqui o sketch. Vou confirmar a seleção. Vou mudar aqui para Simétrico. E vou entrar com a dimensão. Então, aqui é 6 
Enter. Então está feito aqui a peça. Ó. Está simétrico. Vou confirmar aqui com Finish. Está feito o meu perfil interno. Isto que eu quero. E ele está pegando aqui o diâmetro aqui de dentro. Aqui, ó. Está maior um pouco. Ó. Entrou aqui nesse diâmetro. É isso que eu preciso. Vou clicar aqui em Home. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esse detalhe aqui. O ângulo de 35. O 35 até o fim aqui. E a espessura de 10 aqui. E tem as dimensões aqui de altura. Vamos voltar aqui para o Solid. Então eu vou clicar aqui em Sketch. Eu vou selecionar o plano que eu quero. Então eu vou clicar neste plano. E vou fazer o meu perfil aqui. Então eu vou clicar aqui. Está em Line. Ó. Eu vou clicar aqui e fazer o perfil. Vou clicar aqui. Subir aqui. E aqui. Vou clicar com o botão direito. Eu continuo em linha. Vou clicar aqui nesse endpoint. Vir aqui para a esquerda. Dar um clique. Subir aqui. Clicar. E clicar aqui outra linha. Vou apertar ESC. Eu vou clicar aqui em círculo. Vou clicar na origem. E vou clicar aqui nesse endpoint. Vou apertar ESC. Vou clicar em dimensão. Smart Dimension. Eu vou clicar aqui nesta linha. Clicar aqui embaixo. Aqui é 10. Enter. Eu vou clicar aqui em paralelo. Vou clicar nesta linha. Vou clicar nesta linha. Então estão paralelas as duas linhas. Vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui em distância between. Vou clicar nesta linha. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui dentro. Aqui é 10. Enter. Ele já está seguindo o perfil. Aqui eu não preciso cotar nada aqui. Ó. Eu só vou aqui clicar em trim. E vou cortar o diâmetro aqui. Deixar deste jeito. Então está pronto o meu perfil. Vou fechar aqui o perfil, o sketch. Lembre que nós fizemos aqui no midpoint. Ó. Vou fechar o sketch. Vou clicar aqui em cancel. Vou clicar em extrude. Vou selecionar aqui o perfil. E vou confirmar a seleção. Vou selecionar aqui simétrico. Vamos ver aqui a distância no PDF. Então a distância é 36 ó, desse detalhe. Está aqui. Está aqui embaixo também no corte, ó, 36, vamos voltar. Então, vou entrar aqui com 36, Enter, e vou clicar em Finish. Então, está pronto aqui do lado, eu vou cancelar, ó, está pronto o nosso perfil, deste jeito. Ó. Vou fazer um lado, depois vou fazer o um Mirror, vou fazer a base também, depois faço o um Mirror de tudo. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF... Agora eu vou desenhar esse detalhe da base aqui, ó, do pé, que está na dimensão aqui de 10. Ó. Vamos voltar aqui para o detalhe. Então, vou voltar aqui para o Solid. Eu vou girar a minha vista. Vou aproximar aqui, vou clicar em Sketch e vou clicar aqui nesta face. Ele ajusta a vista para mim. Eu vou clicar aqui em Retângulo na seta. Vou clicar em Retângulo por dois pontos. Vou clicar aqui e fazer o retângulo. Eu vou clicar aqui em Connect, vou pegar o meio desta linha e vou pegar aqui o Endpoint aqui, ó, dar um clique. Então está conectado aqui, está centralizado já também meu retângulo. Vou clicar aqui em Dimensão, Smart Dimension, vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Aqui é 100, Enter. Eu vou clicar aqui nesta linha, clicar aqui em cima, aqui é 50, Enter. Eu vou fazer aqui, vamos ver no PDF, ó, eu vou fazer o oblongo aqui, ó, esse rasgo. Vamos voltar para o Solid. Então, vou clicar em Círculo. Vou clicar aqui, fazer um círculo. Vou clicar aqui embaixo, fazer outro círculo. Já vou pegar o alinhamento aqui, ó, sair com a linha tracejada vermelha. Vou clicar e fazer. Então, já está restrito. Eu vou clicar aqui em Igual. Vou clicar aqui neste círculo e vou clicar neste círculo. Vou clicar aqui em Linha. Vou clicar aqui no quadrante do círculo e vou clicar aqui nesta linha. Vou clicar com o botão direito do mouse, eu continuo em linha, vou clicar neste quadrante e clicar nesta linha. Vou clicar com o botão direito do mouse, vou clicar aqui embaixo, vou clicar aqui nesta linha. Vou clicar com o botão direito, vou clicar aqui no quadrante e clicar aqui nesta linha, clicar com o botão direito. Vou apertar ESC, vou clicar em Trim e vou cortar o excesso. Nota aqui que ele mudou a cota de 50. Ó. Então, vou aqui apagar essa cota. Apertar Delete. Vou clicar em Dimensão novamente, Smart Dimension. Vou clicar nesta linha, clicar nesta linha, 
clicar aqui em cima. Então aqui só confirmando a 50, ó, vou dar Enter. Eu vou clicar aqui nesta linha, vou clicar aqui no ar, clicar aqui do lado. Aqui é 20, Enter. Vou clicar aqui no arco, vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Aqui é 20, Enter. Vou clicar no arco, clicar aqui do lado. Aqui é 7, Enter. Então está feito aqui os dois arcos, ó, estão iguais. Eu vou clicar aqui em horizontal, vertical. Vou clicar neste endpoint e vou clicar neste endpoint. Então está restrito aqui também. Ó. Vou clicar neste endpoint e vou clicar neste endpoint. Então meu desenho aqui está totalmente restrito. Está feito o perfil. Vou terminar aqui, cl clicar em Close Sketch. Vou clicar em Finish. Vou clicar em Cancel. Vou clicar aqui em Extrude. Vou clicar no Sketch. Vou confirmar a seleção. Eu vou girar aqui para Home. Então está num sentido só aqui, ó, só para cima. A dimensão é 10. Enter. E mais um Enter para acertar o Step. E vou clicar neste lado para cima. Para fazer o Extrude. E terminar aqui com Finish. Clicar em Cancel. Vou clicar aqui em Home. Vou clicar em Fit. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer este chanfro aqui de 5 por 45 nos cantos. Vamos voltar. Então, vou clicar aqui em Round na seta. Vou selecionar chanfro. A dimensão aqui é 5. Enter. E vou selecionar aqui as arestas. Então, vou clicar nesta aresta. Vou clicar nesta aresta. Nesta outra. Vou girar a minha vista. E vou clicar nesta aresta aqui atrás. E vou confirmar o chanfro. Então está feito, vou clicar em Finish, vou clicar aqui em Home, vou fechar aqui Chamfer. Agora eu vou fazer o Mirror aqui de todas essas features que eu fiz. Então eu vou clicar em Mirror, vou selecionar aqui a feature que ele está pedindo. Então eu vou clicar aqui na, no Protusion, vou clicar nesse outro e no Chamfer. Vou confirmar a seleção e vou selecionar o plano que ele está pedindo. Então eu vou clicar aqui neste plano. Então ele fez um mirror, espelhou para este lado, está desta maneira. Eu vou clicar em Finish. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui a voluta do nosso Pump Case. Então vamos ver o detalhe aqui. Ó. Então eu vou fazer esta voluta aqui. Eu vou fazer um sketch aqui com 60 e esse diâmetro de 20. Vamos voltar lá para... O Solid, então aqui eu vou esconder tudo, ó. vou clicar aqui em Order com o botão direito, vou clicar aqui em Passar o Mouse em Hide All, vou esconder o Sketch, vou voltar aqui novamente, clicar com o botão direito, Hide All e Design Body. Então escondi tudo, vou fazer aqui o um Sketch aqui no vazio. Eu vou clicar aqui em Sketch, vou clicar aqui neste plano, vou clicar aqui em Círculo, vou desenhar um círculo alinhado aqui com a origem. Vou clicar aqui desenhar a circunferência. Vou apertar ESC em círculo. Vou clicar em dimensão, Smart Dimension. Vou clicar na circunferência, clicar aqui do lado. Aqui é 20, Enter. Vou clicar aqui na origem e vou clicar na circunferência. Clicar aqui embaixo. Aqui é 65, Enter. Então está feito aqui o, o desenho de acordo com o PDF. Ó, 65 e 20. Vamos voltar aqui para o Solid. Eu vou clicar aqui em Home. Estou neste plano, ó, eu vou fazer uma linha, clicar em Line, vou aproximar aqui, vou clicar na origem e desenhar uma linha aqui. Ó. Vou apertar ESC, eu vou girar aqui para Top, ó. então o desenho está desta maneira. Ó. Eu vou clicar nesta linha e vou mudar aqui para Construção. Vou apertar ESC aqui para sair da Construção, eu vou clicar em Smart Dimension e vou cotar essa linha. Vou clicar aqui do lado. 40, Enter. É só uma linha de apoio para a criação do próximo plano. Então está feito o meu sketch. Vou terminar aqui o sketch. Vou clicar em Finish. Vou clicar em Cancel. Agora eu vou fazer aqui a espiral. Então vou clicar em Surface. Vou clicar aqui em Helical Curve. Vou selecionar aqui o eixo. Então vou aproximar aqui, vou clicar aqui na origem. E vou desenhar um eixo, ó, dar um clique aqui. Então está feito o eixo da espiral. Eu vou vir aqui e selecionar o diâmetro. Ó. Então vou vir aqui e selecionar o círculo. Ó. Vou clicar aqui, ele pegou o centro do círculo. Vamos clicar novamente. 
Agora pegou. Aqui está a espiral. Está aqui na primeira opção. End diameter and turns. Vou deixar assim. Vou mudar aqui para left hand. Mão esquerda. Aqui está correto 0,7. Aqui o diâmetro final vai ser 184. Eu vou clicar aqui no 70 para aceitar. Então é esta dimensão que eu preciso. Está desta maneira a minha espiral. Vou clicar aqui em close. Vou terminar a espiral. Vou clicar em home. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui esse diâmetro de 38 aqui na extremidade da espiral. Então vou construir um plano aqui. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em Home. Vou clicar aqui em More Plans. Vou selecionar By Three Points. Então aqui vou usar esse ponto. Vou clicar. Vou clicar na origem. E vou clicar aqui no final da linha que nós traçamos lá. Ó. Então está criado o plano. Vou clicar em Sketch. Vou clicar neste plano. Ele girou a vista. Vou clicar aqui e voltar para Home. Vou aproximar aqui, vou clicar em círculo e vou desenhar um círculo neste endpoint. Ó. Vou clicar e fazer a circunferência. Vou clicar aqui dimensão, Smart Dimension. Vou clicar no círculo, clicar aqui do lado. Aqui é 38, Enter. Vou terminar o Sketch. Vou clicar aqui em Finish e vou clicar em Cancel. Então aqui está pronto para fazer aqui o Sweep, ó. Está de acordo com o nosso PDF, ó, o traçado. Vamos voltar para o Solid. Eu vou clicar em salvar. Eu vou trazer aqui o corpo de volta. Então, eu vou clicar aqui em Order com o botão direito. Passar o mouse em Show All e clicar aqui Design Body. Então, o corpo voltou. Ó. Vou clicar aqui no vazio Tirar Seleção. Vou clicar aqui na seta em Add e vou selecionar Sweep. Então, neste quadro aqui de Sweep Options, está marcado aqui Múltiplo Pets and Cross Sections. Então, são múltiplos caminhos e exceções. Então, vou deixar desta maneira e vou dar OK. Vou selecionar aqui o perfil que ele pede, ó, o Pet. Então, vou clicar aqui na espiral. Vou clicar aqui em Confirmar a seleção. Vou clicar em Next. E vou selecionar aqui as sessões. Ó. Então, vou clicar nesta seção. E vou clicar nesta seção. Vou dar aqui Preview. E vou dar Finish. Então está feito aqui o Sweep. Ó. Está desta maneira. Ó. Vou cancelar. Então fez o Sweep dentro do corpo. É isso que eu preciso. Ó. Poderia ter mais sessões aqui para refinar mais. Eu vou fazer só com duas. Vamos simplificar o trabalho aqui. Senão fica um vídeo muito longo. Depois eu vou usar novamente o Sweep para tirar material aqui. Ó. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer o interior aqui da nossa voluta. Então tem uma espessura de parede de 2 milímetros. Então é menos 4 aqui, vai ficar um diâmetro de 16 e um diâmetro de 34. Vamos voltar para o Solid. Então eu vou usar esse mesmo Sketch aqui que eu fiz. Ó. Eu vou clicar em Sketch. Vou clicar aqui neste plano. Vou clicar aqui em círculo. Vou passar o mouse aqui na circunferência, ó, pegar o centro, dar um clique. Vou fazer o círculo. Vou clicar aqui fora para não pegar endpoint aqui dentro. Ó. Vou clicar aqui fora. Vou clicar em dimensão, Smart Dimension. Vou clicar no círculo, clicar aqui fora. Então aqui é 16, Enter. Então está feito aqui meu sketch. Vou terminar aqui, clicar em Close. Vou fazer outro sketch aqui em cima, ó. vou terminar esse sketch, vou cancelar, vou clicar aqui novamente em sketch e vou selecionar este plano. Então ele ajustou a vista para mim, eu vou clicar aqui em círculo, vou passar o mouse aqui, pegar o centro, ó. clicar no centro e fazer o círculo aqui fora. Vou apertar ESC, vou clicar aqui Smart Dimension, vou clicar no círculo, clicar aqui fora, aqui é 34, Enter. Então está feito o meu sketch. Ó. Vou clicar aqui, terminar o sketch. Vou clicar em Finish. Vou clicar em Cancel. Vou clicar aqui em Home. Clicar em Fit e vou salvar o meu trabalho. Agora aqui eu vou fazer um cut aqui, um corte. Ó. Então vou clicar aqui neste ícone. Ó. E vou selecionar aqui Sweep. Ó. Sweep Cutout. 
Vou mudar aqui para Multiple Pets, a mesma coisa. Vou dar OK. Eu vou selecionar aqui o pet, ó. Então, eu vou clicar aqui na espiral que nós fizemos, ó. Eu consigo pegar aqui, selecionar. Vou confirmar a seleção. Vou apertar aqui Next. Vou selecionar aqui as seções. Então, eu vou clicar aqui na seção interna, no círculo. E vou clicar neste outro círculo. Vou clicar aqui em Preview. E vou clicar em Finish. Vou clicar em Cancel. Então, aqui está feito o recorte. Ó. Está desta maneira. Ó. Está recortado dentro do, da espiral. Ó. Eu vou continuar aqui. Vou clicar em Home. E vou salvar o meu trabalho. Agora, eu vou fazer aqui a parte de cima. aqui Para depois remo remover o material aqui dentro. Ó. Então, vamos ver no PDF. Eu vou fazer essa parte de cima aqui. Ó, o pescoço até o fim da flange. Então, tem uma dimensão de 140. Vamos voltar aqui para o Solid. Então, eu vou clicar em Sketch. Eu vou selecionar este plano aqui da frente. Ó, e vou fazer o meu Sketch aqui. Então, aqui vou clicar em Line. Está Line aqui. Vou clicar na origem e desenhar uma linha até aqui. Ó. Vou dar um clique e vou fazer outro segmento. Vou dar outro clique. Vou apertar ESC. Eu vou clicar neste segmento de baixo. E vou transformar em Construction. Eu vou clicar aqui em, em Arco. E vou fazer um arco aqui pegando o, o centro aqui do círculo. Ó. E vou fazer aqui, pegar aqui e terminar nesta linha. Ó. Vou apertar ESC. Eu vou clicar aqui em Tangente. Vou clicar no Arco e vou clicar nesta linha. Então está Tangente o Arco. O raio aqui não interessa. O importante é a medida que vai dar no 140. Então, vou clicar aqui em Dimensão, Smart e Dimension. Vou clicar aqui neste Endpoint e vou clicar na Origem e clicar aqui do lado. Aqui é 140. Enter. Eu vou aproximar aqui, ó. Então, aqui vou apertar ESC. Vou clicar aqui em Connect. Eu vou clicar neste Endpoint aqui e vou clicar aqui na ponta do arco. Então, eu conectei esse segmento até o arco. Vou apertar ESC aqui. Então, esse segmento ficou contínuo aqui com o arco. Vai servir de caminho. Está pronto o meu esquete. Eu vou clicar aqui. Vamos ver aqui se está fixo aqui. Ó. O ponta do arco está. Está na, no centro aqui da circunferência. É isso que eu quero. Vou terminar o esquete. Vou clicar aqui em Home. Vou clicar em Finish. Clicar em Cancel. E clicar aqui em Fit. E salvar o meu trabalho. Agora eu vou fazer aqui o sketch aqui nesta face para fazer aqui o sweep. Então eu vou clicar em sketch, vou selecionar o plano aqui que nós estamos usando, vou afastar a vista aqui, vou clicar aqui em círculo, vou passar o mouse aqui, pegar o centro e clicar aqui na aresta para pegar a tangência. Vou fazer outro círculo já aproveitar ó, aqui dentro. Ó. Vou apertar ESC. Então, tem duas circunferências aqui. Está tangenciando aqui, ó. Já restringiu. Vou terminar o sketch. Vou clicar aqui em Finish. Vou clicar em Cancel. Vou clicar aqui em cima em Add. E vou clicar em Sweep. Aqui está Single Path and Cross Section. Então, é só uma seção e só um caminho. Vou dar OK. Vou clicar aqui, selecionar o caminho. Ele está pedindo. Vou clicar no Path. Vou confirmar a seleção. E vou selecionar aqui a Cross Section. Então, vou clicar neste maior aqui. Ó. Vou clicar aqui em Finish. Ele já fez. Ó. Vou clicar em Cancel. Agora, eu vou fazer o recorte aqui dentro. Então, eu vou clicar aqui em Cut. E vou clicar em Sweep. A mesma coisa aqui. Ó. Só um caminho e só uma seção. Ok. Vou selecionar o caminho. Vou dar um clique neste caminho. Vou confirmar a seleção e vou selecionar aqui a seção. Ó. Então, a seção de dentro, o círculo de dentro. E clicar em Finish, clicar em Cancel. Então, está pronto aqui o recorte. Ó. Está desta maneira meu perfil. Ó. Está tudo ok aqui. Ó. Está legal. Vou clicar aqui em Home, vou clicar em Fit e vou salvar o meu trabalho. Agora, eu vou fazer aqui o recorte interno aqui para cortar aqui o excesso. Então, vou clicar aqui em Sketch, vou selecionar esta face, vou clicar aqui em Círculo, vou clicar na Origem e desenhar um círculo aqui até essa circunferência aqui, ó. vou clicar aqui. 
Então está definido o círculo, não preciso fazer mais nada. Vou fechar o esquete. Vou clicar aqui em Finish, vou clicar em Cancel e vou selecionar aqui o Cutio. Vou selecionar aqui o esquete, vou confirmar a seleção. A distância está para este lado, vou está aqui para a distância até o próximo. Então vou mostrar aqui o lado que eu quero, vou clicar para este lado e vou clicar em Finish. Então ele cortou aqui dentro já, já está feito, vou cancelar. Eu vou esconder aqui a hélice, ó. então está cortado aqui dentro, ó, do jeito que eu preciso. Está feito o recorte. Eu vou clicar aqui em Order, vou clicar aqui em Hide All e vou clicar em Sketch para esconder todos os Sketches. Então está desta maneira o meu desenho, está do jeito que eu quero. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer a flange aqui na parte de cima. Então eu vou fazer o diâmetro de 140 por 16. Depois eu faço esse recorte. O diâmetro aqui interno eu vou fazer um pouco maior com 35. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar em Sketch. Vou selecionar esta face. Ele ajustou a vista para mim. Eu vou clicar em Círculo. Vou clicar na origem e desenhar um círculo até aqui. Ó. Vou clicar aqui. Vou clicar na origem novamente e desenhar outra circunferência. Vou apertar ESC para sair de círculo, vou clicar em dimensão, Smart Dimension, vou clicar nesta circunferência, clicar aqui dentro, aqui é 35, Enter. Vou clicar aqui nesta circunferência, clicar aqui dentro, aqui é 140, Enter. Vou terminar meu Sketch, vou clicar aqui para ajustar o Fit, vou terminar aqui Finish, clicar em Cancel, vou clicar em Extrude, Vou selecionar o esquete, clicar neste círculo, clicar neste círculo aqui dentro. Vou fechar a seleção. O extrude aqui, a dimensão é 16. Enter. E vou clicar aqui em levar para a parte de baixo, ó, dar um clique. Então está feito o meu extrude. Vou clicar em finish. Vou clicar em cancel. Está feito aqui a flange na parte de cima. Está desta maneira. Vou clicar aqui em home. Clicar em Fit e vou salvar meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou fazer o alívio aqui de 2 milímetros. Diâmetro interno de 78 e o externo de 140. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar nesta face. Vou clicar aqui em Círculo. Vou clicar na origem e desenhar a circunferência. Vou clicar na origem e clicar aqui pegar a tangência. Vou fechar aqui o círculo, vou clicar em dimensão, clicar em Smart Dimension, vou clicar neste círculo, clicar aqui fora. Aqui é 78, Enter. Está pronto o esquete, vou fechar aqui o esquete. Vou clicar em Finish, vou clicar em Cancel, vou clicar aqui em Cut, vou selecionar aqui o esquete, então clicar nesse círculo, clicar aqui neste círculo. Vou clicar aqui em confirmar a seleção. Vou mudar o lado aqui para baixo. E vou entrar aqui com o tamanho. Clicar em direção. Aqui vou colocar aqui com medida. Mudar aqui para medida. E vou entrar com a dimensão de 2. Então 2, Enter. Vou clicar aqui para o lado de baixo. Então está recortado. Vou clicar em Finish, clicar em Cancel, está feito o recorte. Vou clicar aqui em Word com o botão direito, clicar hide, passar o mouse em Ideal, clicar em Sketch, ó, escondeu todos os Sketches. Vou clicar em Home, então está feito o recorte aqui na parte de cima. Vou clicar em Salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer o furo nesta flange que nós fizemos. Ó. Então tem 45 graus para desviar do centro, tem o diâmetro de 100 e o furo de 19. Vamos voltar para o Solid. Então, vou clicar aqui em Role. Vou selecionar aqui a face ou plano que ele pede aqui. Ó. Então, vou clicar nesta face. Vou colocar aqui o furo. Então, vou colocar aqui dar um clique. Vou apertar ESC, que é só um furo que eu vou colocar. Vou clicar em Line. Vou pegar aqui o centro, ó. clicar no centro e clicar na origem. Vou apertar ESC. Eu vou clicar aqui em Dimensão. Vou clicar em Ângulo Between. Vou clicar nesta linha e vou clicar aqui neste eixo. 
e vou subir com a minha dimensão e clicar aqui. Então eu não preciso criar outra linha aqui de apoio. Ó. Aqui é 45, Enter. Vou clicar aqui dimensão, clicar Smart. Vou clicar aqui nesta linha, clicar aqui do lado. Aqui é 50, Enter. Então está feito o centro. Eu vou terminar aqui o esquete. Vai voltar aqui para a caixa de furação. Eu vou clicar aqui para definir o, o, fura, o furo. Então, Holly Options. Então, aqui está isométrico, está tamanho de broca. Eu vou selecionar o tamanho aqui. Então, é 19. Ó. Está aqui, Trognest, ó, até o próximo. Então, ele vai vir até a face aqui próxima. Eu vou dar OK. Então, está fazendo o furo até o próximo. Está aqui, ó, eu vou clicar em Finish. Vou clicar em Cancel. Está feito o furo. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vou fazer aqui o pattern do furo. Vou clicar em pattern. Vou selecionar aqui o furo, o feature que ele pede. Vou clicar no furo. Vou confirmar a seleção. Vou selecionar aqui o plano a face. Então, vou clicar nesta face. Eu vou selecionar aqui fio. Ó, e vou clicar aqui em mostrar o raio da figura. Então, vou clicar aqui na origem. Clicar aqui neste quadrante. Ó, pegar a tangência. Vou indicar a direção. Vou clicar para cá. A quantidade aqui, o ângulo aqui, ó, colocou um monte de furo aqui, ó, está 4 graus. Então, vou mudar aqui para 90, Enter. E vou clicar aqui e aceitar a, esta colocação. Então, está feito aqui o pattern, ó, fez quatro furos. Ó. Vou terminar aqui, Finish. Vou clicar em Home e vou clicar aqui em Fit. E vou salvar o meu trabalho. Eu vou girar a minha vista aqui e clicar neste canto do cubo. E vou fazer a furação nesta flange. Então vamos ver no PDF. O dimensional está aqui, ó, o ângulo. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar em Role. Vou clicar na face que vai o furo. Clicar aqui. E vou colocar o furo aqui. Ó, dar um clique e colocar o furo. Vou apertar ESC. Eu vou clicar em linha. Vou passar aqui pegar o centro do furo. Clicar. Vou clicar na origem. E desenhar uma linha aqui até o quadrante. Ó. Fazendo uma linha horizontal. Vou apertar ESC. Vou clicar aqui em dimensão. Clicar aqui angle between. Vou clicar na linha. Clicar nesta linha. E, de, e clicar aqui fora e colocar o ângulo de 45. Enter. Vou clicar em dimensão. Smart Dimension. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui em cima. Ele não está pegando a cota. Vou apertar Shift e agora fica alinhado. Ó. Vou clicar aqui. Sem pegar desenho. A dimensão aqui é 62,5. Enter. Então está feito o centro do furo. Vou terminar aqui o sketch. Clicar Close Sketch. O furo aqui, a, a definição está desta maneira. Vamos clicar aqui em Options. Então está aqui isométrico e tamanho de broca. Vou entrar aqui com 19. Está aqui até o próximo. Eu vou dar OK e confirmar. Então está feito o furo. Até o próximo fácil. Vou terminar o furo. Vou clicar em Cancel. E vou clicar aqui em Home. E vou salvar o meu trabalho. Vou girar aqui e clicar no cubo novamente neste canto. E vou fazer o pattern deste furo. Vou clicar em Pattern. Vou selecionar aqui o Feature. Clicar no furo. Vou confirmar a seleção. Vou clicar aqui no plano. Clicar nesta face. Vou mudar aqui para fio, vou selecionar aqui o centro, então clicar na origem, clicar aqui nesta, nesse círculo. Vou clicar aqui para a direção e vou entrar com o um ângulo aqui, então aqui é 90, Enter. Vou clicar aqui em aceitar a colocação, o sketch e vou confirmar aqui com finish, então está feito o pattern. Vou clicar aqui em home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esta furação aqui da frente. Ó. Então tem um ângulo aqui, aqui é 22,5, está arredondado. O centro aqui é 1,68, o raio é 8,4. E a, o furo aqui, a rosca, está detalhado aqui, ó, M8. E a profundidade. Então vamos voltar aqui para o Solid. Eu vou clicar em Role. Vou clicar aqui nesta face. E vou colocar o furo aqui fora, ó. Para não pegar aqui tangência, alguma coisa. Vou clicar aqui fora. 
Ele já pegou aqui, ó. Vou apertar ESC. Eu vou selecionar aqui e vou apagar, ó. Vou clicar aqui em linha. Vou clicar aqui passar, pegar o centro do furo. E vou vir aqui na origem, clicar. E vou subir com a linha e desenhar até esse quadrante, ó. Vou apertar ESC. Vou clicar aqui em dimensão. Clicar aqui em angle between. Vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui em cima. Aqui é 22,5. Enter. Vou clicar aqui em dimensão, Smart Dimension. Vou clicar nesta linha e clicar aqui do lado. Aqui é 8,4. Enter. Então está definido o centro do furo. Vou fechar aqui o sketch. Vou clicar aqui em Options Holly. E vou definir o meu furo. Então, o tamanho aqui, o é, isométrico, vou mudar aqui para é, rosca. Selecionar aqui rosca, ó, Treated. Vou selecionar aqui o tamanho, é M8. Está aqui, M8. E vou selecionar aqui o tamanho da rosca. Ó. Então, aqui, o tamanho da rosca vai ser aqui com finito Extend, ó. E vou entrar com a dimensão. Então, a dimensão da rosca. Vamos ver no PDF. Ó. A dimensão profundidade da rosca é 12. O furo é 14. Vamos voltar aqui. Então, a profundidade do furo é 14. Vou clicar aqui para ângulo em V. Então, ele colocou aqui o ângulo. Ó. Vamos clicar novamente. Está colocado o ângulo. E a profundidade do furo aqui está aqui 2 milímetros, ó. Da rosca, né? Eu vou colocar a rosca total aqui, ó. Até a extensão. E vou dar OK. Então, está feito a rosca aqui, ó. Vamos girar a vista. Está deste modo, ó. Vou terminar com Finish. Vou clicar em Cancel. E vou clicar aqui em Home. E vou salvar. Eu vou fazer o pattern deste furo. Então, aqui na árvore, vou clicar no furo. E vou clicar aqui em Pattern. Então, ele já selecionou o furo. Ele já pulou aqui para... O sketch plano, vou clicar nesta face. Vou mudar aqui para fio. Vou clicar aqui na origem e desenhar o círculo até aqui nesta borda. E vou indicar a direção para este lado. Então aqui está 4 graus, eu vou entrar aqui com 45, que é o ângulo que está no PDF. Ó. E vou confirmar aqui o meu sketch. Então está feita a furação, ó, são oito furos. Vou terminar aqui e clicar em Finish. Vou clicar no vazio, tirar seleção. Vou clicar aqui Front. Então está desta maneira. Ó. Está pronto. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu tenho um chanfro aqui de 3 por 45 aqui nesse pescoço. Ó. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui na seta, clicar em Chanfer. Vou entrar aqui com 3, Enter. E vou selecionar aqui a aresta. Ó. Vou clicar nessa aresta e vou dar aplicar. Clicar em Finish, clicar em Cancel. Então está feito aqui o chanfro, está desta maneira. Vou clicar aqui em Hide All. Vou tirar aqui Planos. Ó. Então está feito aqui o desenho, a peça. Vou clicar em Home e vou salvar. Eu vou clicar aqui em Material com o botão direito. Vou clicar em Material Table. Vou selecionar aqui Steel. Fique à vontade aqui para selecionar o material que você precisar. Vou deixar nesta cor. Vou dar aplicar ao modelo. Então, minha peça está desta maneira. Ó. Então, aqui está feito o nosso Pump Case. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, esta curtida, essa inscrição, esse compartilhamento é muito importante para mim. Obrigado, até o próximo.